హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ సాహితీ నిశాంత్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఇది రాఖీ రోజు వీడియో తెలుసు చాలా లేట్గా పోస్ట్ చేస్తున్నాను సో సారీ కుదరలేదు కొంచెం ముందు పోస్ట్ చేయడానికి చాలా లేట్ అయిపోయింది ముందు రోజు షాపింగ్కి వెళ్ళి అయాన్స్కి రాఖీ అవి తీసుకొచ్చాను చిన్నప్పుడు ఇలాంటి రాఖీసే కదా మనం కట్టేవాళ్ళం సో అది చూడంగానే నాకు చాలా క్యూట్గా అనిపించింది అండ్ అదే చిన్న సైజులో ఉంది అనమాట సో అందుకని అయాన్స్ కోసం అది తీసుకున్నాను అండ్ ఈ రాఖీ వచ్చి మా హస్బెండ్ కోసం తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఇక్కడైతే రాఖీ ప్లేట్ ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను వీళ్ళిద్దరికీ ఎందుకు రాఖీ కడతాను అనేది ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చెప్తాను కంప్లీట్గా చూడండి అమ్మా రెడీ అవుదో ఏ అత్త రాఖీ పంపింది కదా రాఖీ కడతాను డ్రెస్ బాగుంది కదా వేసుకుందామ్మా ఎందుకు వద్దమ్మా డ్రెస్ బాగుంది కదా కొత్త డ్రెస్ బాగుందా బాగాలేదా ఎందుకు బాగాలేదు నాన్న బాగుంది నాన్న డ్రెస్ ఈ డ్రెస్ వేసుకొని మనం రాఖీ కట్టించుకుందామా ఓకే గుచ్చుకోదు నాన్న సాఫ్ట్గా ఉంది గుచ్చుకోదు నేను చెప్తాను దానికి గుచ్చుకోవద్దు అని ఓకేనా ప్లీజ్ బాగుందమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా మరి ఏం డ్రెస్ వేసుకుంటావు ట్రెడిషనల్ వేర్ వేసుకోవాలి కదా హస్తమానం జీన్స్లేనా వేసుకునేది ప్లీజ్ ఇంకోటి కావాలా ఇది వద్దా సరే ఓకే ఓకే ఈ మధ్య అయాన్స్ని రెడీ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది ట్రెడిషనల్ వేర్ వేయడానికి మాత్రం నాకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు నార్మల్ డ్రెస్సెస్ ఎలా అయినా రెడీ అవుతున్నాడు కానీ ఇవి అయితే మాత్రం నాకు గుచ్చుకుంటున్నాయి నాకు వద్దు అని చెప్పేస్తున్నాడు యాక్చువల్గా రాఖీకి రిలేటెడ్ షార్ట్ వీడియో నేను పెట్టినప్పుడు చాలా మంది కామెంట్ చేశారు మీరు మీ హస్బెండ్కి బేబీకి రాఖీ కట్టడం ఏంటి అని చెప్పి కొంతమంది నార్మల్గా అడిగారు కొంతమంది కొంచెం వియర్డ్గా కూడా కామెంట్ చేశారు బట్ ఇట్స్ ఓకే నేను నెగిటివ్ కామెంట్స్కి అంత రియాక్ట్ అవ్వను అలా నెగిటివ్గా కామెంట్ చేసే వాళ్ళకి మనము ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఇది నా మెయిన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కాదు నాకు వేరే మెయిన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది దాన్ని నేను ఫైవ్ ఇయర్స్గా రన్ చేస్తున్నాను సో నెగిటివిటీని ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది నాకు బాగా తెలుసు బట్ ఇప్పుడు చెప్పేదంతా నెగిటివ్ కామెంట్ చేసిన వాళ్ళకి కాదు నన్ను ఎవరైతే నార్మల్గా అడిగారో వాళ్ళకి మాత్రమే నేను ఇదంతా షేర్ చేసుకుంటున్నాను రాఖీ అన్నయ్యకి మాత్రమే కట్టాలి ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కట్టకూడదు అనేదే రూల్ అని నేను అనుకోను మనము బ్రదర్కి రాఖీ ఎందుకు కడతామో మనకి లైఫ్ లాంగ్ ఒక రక్షగా ఉండాలని కడతాం కదా సో పెళ్ళయ్యి మనం హస్బెండ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత తల్లి తండ్రి అన్న అన్నీ మనకి బర్తే అనుకుని మన ఫ్యామిలీని వదిలేసి మనం హస్బెండ్ దగ్గరికి వస్తాము సో ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళే మనకి రక్షగా ఉంటారు కాబట్టి నేను మా హస్బెండ్కి కూడా రాఖీ కడతాను అండ్ మా వదిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండరు మా వదిన రాఖీ పంపిస్తారు మా వదిన రాఖీ కట్టలేరు కాబట్టి తన తరపున కూడా నేను మా హస్బెండ్కి రాఖీ కడతాను ఒక తల్లికి తన కొడుకే కదా రక్ష సో అందుకనే నేను అయాన్స్కి కూడా రాఖీ కడతాను మనం రాఖీ కట్టినంత మాత్రాన వాళ్ళు మనకి బ్రదర్ అనే ఒక రిలేషన్షిప్ ఉండదు వాళ్ళు మనకి రక్షగా ఉంటారు అనే ఒక మీనింగ్తో కడతాను దీన్ని కూడా తప్పుగా అనుకునే వాళ్ళకి నేనైతే ఏం చెప్పలేను కాదు వాడు చెప్పింది కరెక్ట్గా విను ఏంటి నీకారే హనుమ ఏంటిది అంటే నాన్న కార్ అంటే మన ఓల్డ్ కార్ ఇదే కదా ఓహో ఆగండి మీకు ఇందులో ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది అని చెప్దామా నాన్న రెడీ ఆగ వాటర్ బాటిల్ నీకు తెలుసా అని నీకు తెలుసా ఇందాక మేము చూసేసాం నాన్న నీకే సర్ప్రైజ్ ఇప్పుడు ఇది నాక కాదు హన్నీకి స్కూల్కి తీసుకెళ్ళడానికి కదా వాడు ఒక్కసారి చూసాడు లాక్ పట్టేసాడు నాకు అది తీయడానికి ఎంతసేపు పట్టిందో అసలు ఎలా తీయాలి అని 
అలా తాగాలి అని నచ్చిందా బాగుందా హనుమ్మ బాగుందా వాళ్ళదా గిఫ్ట్ బాగుందా థ్యాంక్ యూ మా వదిన ఎవ్రీ ఇయర్ తనకి గిఫ్ట్స్ అండ్ రాకీస్ పంపిస్తారు తనకి అండ్ ఆ యాన్స్కి ఇద్దరికి గిఫ్ట్స్ పంపిస్తారు రాకీస్ పంపిస్తారు సో వదిన తరపున నేను కడతాను అనమాట ఎందుకంటే వదిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండరు సో తనకి రాఖీ కట్టడం కుదరదు కాబట్టి కొరియర్లో పంపిస్తారు సుజరవునా అప్పుడే కార్తో గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు స్వీట్స్ అనుకుంటా ఇది అయాన్స్ కోసం పంపించారు రాఖీ అండ్ కింద చాక్లెట్స్ వచ్చాయి ఈ చిన్న బాక్స్ ఏమో అయాన్స్ కోసం ఓ ఇవి చాక్లెట్స్ ఇది తన కోసం పంపించారు కస్టమైజ్డ్ బాక్స్ పెన్ మీద కూడా పేరు ఉంది ఇట్లా ఇట్లా అంటే ఇది అవుతుంది బాగుంది కదా చాక్లెట్స్ దాని మీద ఎందుకు ఉంటుంది పేరు బాగుంది కదా డైరీ ఏమన్నాడు కొమ్ము ఇక్కడ వదిన పంపిన రాఖీ కట్టేస్తున్నాను ఇద్దరికి అయాన్స్కి బొట్టు అన్న అక్షింతలు అన్న ఎంత ఇష్టమో ఇంట్లో ఉన్న అక్షింతలు తినేస్తాడు వాడు అండ్ బొట్టు కూడా చాలా ఇష్టం పసుపు కుంకుమ పెట్టేసుకుంటాడు సో అందుకే నేను మ్యాక్సిమం అవి వాడికి అందకుండా పెడతాను అనమాట సో ఛాన్స్ దొరికినప్పుడు మాత్రం వదలడు సో ఇక్కడ బొట్టు దొరికింది కదా నేను ఎన్నిసార్లు పెడితే వాడు అన్నిసార్లు పెడతాడు అనమాట తనకి నాకు అక్షింతలు వేస్తూనే ఉన్నాడు బొట్టు పెడుతూనే ఉన్నాడు వాడికి చాలా ఇష్టం వాడు పెట్టుకోవడం అన్నా ఇష్టం ఎదుటి వాళ్ళకి పెట్టడం అన్నా ఇష్టం సో ఇంక అందుకని సర్లే పెట్టినివ్వు అని చెప్పి పట్టించుకుంటున్నాను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వదిన గిఫ్ట్స్ పంపించారు ఎవ్రీ ఇయర్ పంపిస్తారు ఆ యాన్స్కి అండ్ తనకి కూడా ఈ ఇయర్ అయితే గిఫ్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ది కూడా నేను వీడియో చేశాను ఆ బాక్స్ ఇప్పటికీ నా దగ్గర అలానే ఉంది దాచుకున్నాను కస్టమైజ్డ్ బాక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కాకపోతే ఇప్పుడు ఐటమ్స్ అప్పుడు ఐటమ్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో ఈ బాక్స్ కూడా నాకు చాలా నచ్చింది నా అలా ఎవరన్నా ఉంటారో మీలో నాకు కామెంట్ చేయండి నేను అందులో వచ్చిన ఐటమ్స్ కన్నా పైన బాక్సులు ఉంటాయి కదా అవి చాలా ఇష్టంగా దాచుకుంటాను ఈసారి గిఫ్ట్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి అండ్ మెయిన్గా తను యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది వాటర్ బాటిల్ పెన్ అవన్నీ డైరీ అవన్నీ తనకి బాగా యూజ్ అవుతాయి వదిన అయాన్స్కి టెడ్డీ బేర్ పంపించారు అయాన్స్ టెడ్డీ బేర్తో ఆడుకుంటున్నాడు 
తర్వాత వదినకి వీడియో కాల్ చేస్తే అప్పుడు చెప్పారు దాని లోపల బ్లాంకెట్ ఉంటుంది చూడండి అని చెప్పి అప్పుడు అర్థమైంది మేము జస్ట్ టెడ్డీ బేరే అనుకున్నాం ఫస్ట్ దాన్ని అప్పటి వరకు టెడ్డీ బేర్తో ఫుల్గా ఆడాడు ఇంకా తర్వాత లోపల బ్లాంకెట్ ఉండేసరికి అసలు చూడండి వెంటనే దాన్ని కప్పేసుకొని పడుకుంటున్నాడు అయాన్స్కి ఏదైనా కొత్తది వస్తే ఇంకా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాడు దాంతో యాక్చువల్గా ఐడియా బాగుంది టెడ్డీ బేర్ వెనకాల జిప్ తీస్తే దాని లోపల బ్లాంకెట్ ఉండడం తర్వాత ఆ బ్లాంకెట్ తీసేసిన టెడ్డీ బేర్ అంత స్టిఫ్గా ఉంది అంటే ఏదో బెండ్ అయిపోయినట్టు అలా ఏం లేదు పిల్లలు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు బాగా యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళు టాయ్స్ అవి క్యారీ చేస్తారు కదా ఎక్కడైనా ట్రావెలింగ్లో లేదా కార్లో లాంగ్ జర్నీస్ చేసేటప్పుడు అలాంటప్పుడు బాగా యూజ్ అవుతుంది సో హ్యాపీగా ఆ బ్లాంకెట్ని టెడ్డీ బేర్లో పెట్టేస్తే పిల్లలు దాంతో కాసేపు ఆడుకుంటారు అండ్ జర్నీస్లో కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఐడియా నాకు చాలా నచ్చింది ఇంకా అయాన్స్ అయితే దాన్ని వదలట్లేదు ఎన్ని రకాలుగా ఆడుతున్నాడంటే దాన్ని బుజ్జగిస్తున్నాడు జోలపాటి పడుకోబెడుతున్నాడు సో ఫస్ట్ అయితే ఆ బ్లాంకెట్ దానికే అని చెప్పి దాన్ని కప్పేసి పడుకోబెడుతున్నాడు కాదు నాన్న అది నీకు కూడా అని చెప్పానంటే తర్వాత దాన్ని పక్కన పడుకోబెట్టుకొని చూడండి ఎలా పడుకోబెడుతున్నాడో జో కొడుతూ దాన్ని ఆ టెడ్డీ బేర్ కళ్ళు మూసుకోవట్లేదని ఏ తమూసో అంటాడు అంటే కళ్ళు మూసుకో అంటే అప్పుడే రాదు అనమాట తమూసో అంటాడు అది ఎంత చెప్పినా వాడి కళ్ళు మూసుకోవట్లేదని వాడు కోపం వచ్చేస్తుంది అది కళ్ళు ఓపెన్ చేసే ఉంటాయి కదా ఆర్టిఫిషియల్ ఐస్ కదా అది కళ్ళు మూసుకోవట్లేదని వాడు కోపం వచ్చేస్తుంది అండ్ ఎంత ప్యాంపర్ చేస్తున్నాడు నేను అయాన్స్ని పడుకోబెడతాను కదా పడుకోకపోతే సో అలాగే టెడ్డీ బేర్ని ఎత్తుకొని చిన్ని తల్లి పొన్ని తల్లి అంటూ పాట పాడుతూ పడుకోబెడుతున్నాడు ఒక్కొక్కసారి వాడు చూపించే కేరింగ్ చూస్తుంటే ఏదో ఒక పెద్ద వాళ్ళు చూపించినట్టు అనిపిస్తుంది ఆ రోజు మాత్రం ఆ టెడ్డీ బేర్తో పిచ్చి పిచ్చిగా ఆడేశాడు ఇంకా అసలు ఇంకేది పట్టుకోవట్లేదు అదొక్కటే అనమాట దాంతోనే ఆడుతున్నాడు దాంతోనే పడుకుంటున్నాడు మొత్తం అంతా దాంతోనే ఉన్నాడు ఆ రోజు అంతా ఆ యాన్స్కి ఫస్ట్ టైం రిలేటివ్లో అక్క అనమాట అంటే అక్క వరస అయ్యేవాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఆ యాన్స్కి రాఖీ కట్టారు తను మా బావగారి వాళ్ళ అమ్మాయి ఆ యాన్స్కి అక్క అవుతుంది ఇప్పటి వరకు ఆ యాన్స్కి ఎవరు రాఖీ కట్ కట్టలేదు అంటే అక్క వరస అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు కట్టలేదు అక్క చెల్లి అలా రిలేటివ్స్లో ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎవరు కట్టలేదు తెలిసిన వాళ్ళు మా షోరూంలో స్టాఫ్ అలా కట్టారు కానీ రిలేటివ్స్లో వాడికి వరస అయిన వాళ్ళు ఎవరు కట్టలేదు ఫస్ట్ టైం అనమాట అక్క కట్టింది వాడికి రాఖీ రాఖీ మాత్రం చాలా బుద్ధిగా కట్టించుకుంటాడు వాడికి ఇష్టం అది ఏదో వెరైటీగా ఉంటుంది కదా అండ్ ఇక్కడ వాడి ధ్యాస్ అంతా చాక్లెట్ మీదే ఉంది వాళ్ళ అక్క వాడి కోసం చాక్లెట్ తీసుకొచ్చింది రాఖీ తర్వాత స్వీట్ పెట్టాలి కదా ఆ యాన్స్కి చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టమని చాక్లెట్ తీసుకొచ్చింది వాడికి రాఖీ కంటే ముందు ఆ చాక్లెట్కి ఎగ్జైట్ అవుతున్నాడు బాగా అయాన్స్ చాక్లెట్ ఒకటి కార్స్ ఒకటి ఎవరితో షేర్ చేసుకోడు అందుకే దాని దగ్గర చాక్లెట్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఆడు తినేస్తున్నాడు అంటే వాడి కోసం తీసుకొచ్చిన చాక్లెట్ ఇంకా తనకే అనమాట ఇంకెవరితో షేర్ చేసుకోడు ఇది మా రాఖీ స్వీట్ అండ్ క్యూట్ సెలబ్రేషన్స్ వీళ్ళిద్దరికీ రాఖీ నేను ఎందుకు కడతాను అనేది నా సైడ్ నుంచి నేను క్లారిటీ ఇచ్చాను బికాజ్ కామెంట్ చేశారు నన్ను అడిగారు కాబట్టి నేను క్లారిటీ ఇచ్చాను ఇది మీకు కరెక్ట్ కాదు అనిపిస్తే ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఐ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఒపీనియన్ అలాగే నా ఒపీనియన్ని కూడా మీరు రెస్పెక్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్